എട്ട് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ജീവൽ പ്രക്രിയകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നാലഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ ദഹനം വിസർജനം ശ്വസനം അതുപോലെ ഹൃദയവുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയത് ബയോളജിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല ഏകദേശ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ ഏകദേശ വിഷയങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു സാധാരണ പറയുന്നത് ഒൻപതിലാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് ടഫ് വൈഡ് സിലബസ് അത്ര ഇല്ല ശരിക്കും പത്താം ക്ലാസ് എന്നാൽ പത്താം ക്ലാസ് എന്തേ ടെൻഷൻ ആവുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടെൻത്തിലാണ് ചെൽസിയാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പത്തിലല്ലേ പത്തിലല്ലേ എസ് എൽ സി അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒമ്പത് നന്നായിട്ട് ബയോളജി നല്ല എല്ലാ വിഷയവും പഠിച്ചവർക്ക് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പല വിഷയങ്ങളിലും ചാപ്റ്ററുകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബയോളജിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പുസ്തകം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദീപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉളവാക്കാൻ കാരണമായ അവസ്ഥക്കാണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക പ്രതികരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രതികരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണുണ്ട് അറിയാതെ പ്രതികരിക്കണുണ്ട് എന്ത് പ്രതികരണത്തിനാണെങ്കിലും അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉളവാക്കാൻ ഉണ്ടായ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും ആ കാരണത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ കാരണമായ അവസ്ഥക്കാണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഉദ്ദീപനത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദീപനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനവും ആന്തരിക ഉദ്ദീപനവും ഉദ്ദീപനം രണ്ട് തരത്തില് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനവും ആന്തരിക ഉദ്ദീപനവും അതായത് നമ്മൾ ചൂടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ അറിയാതെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മൾ കൈ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കും അപ്പൊ ചൂട് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദീപനമാണ് അവിടെ ഒരു ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനമാണ് നമ്മൾ ആ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായത് നമ്മൾ ഒരു ആണിയിലോ മുള്ളിലോ ഒക്കെ അറിയാതെ ചവിട്ടിപ്പോയാൽ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിച്ച് പ്രതികരിക്കും അവിടെ വേദന എന്നുള്ള ഉദ്ദീപനമാണ് നമ്മൾ ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായത് അപ്പൊ ഈ ചൂട് തണുപ്പ് വേദന സ്പർശം ഇതൊക്കെ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനാണ് എന്നാൽ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനമാണ് നമ്മളിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗാണു സംക്രമണം ഉണ്ടാവുക ശരീരത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കുക അതിന് നമ്മൾ രക്തത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സോഡിയം കുറെ പൊട്ടാസ്യം കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഘടകങ്ങൾ പ്രഷർ കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ആന്തരികമായി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ രോഗാണുക്കൾ അധികമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ് സംക്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരീരോഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആന്തരിക ഉദ്ദീപനത്തോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോയപ്പം കൈ പിൻവലിച്ച് പ്രതികരിച്ചത് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ആണെങ്കിൽ ശരീരോഷ്മാവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രോഗാണുക്കളോട് പ്രതികരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് പനി ഉണ്ടാവുന്നത് ആന്തരിക ഉദ്ദീപനത്തോടുള്ള നമ്മളെ പ്രതികരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനവും ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനവും ഈ രണ്ട് ഉദ്ദീപനങ്ങളോടും മനുഷ്യ ശരീരം ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് ആന്തരികവും ബാഹ്യമായ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഉദ്ദീപനം ഒരു ജീവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ 
അവസ്ഥക്കാണ് ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതികരണം ഉളവാക്കാൻ കാരണമായ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദീപനം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുസ്തകത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒച്ചിനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒച്ച് ഉൾവലിയണത് രണ്ടു കുട്ടികൾ പ്രത്യേക സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ കിളികൾ പക്ഷികൾ പാറി അകലുന്നത് അതുപോലെ സ്മെല്ല് വെള്ളം മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന തണുപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദീപന നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് കാരണമായ അവസ്ഥകളുണ്ട് ആ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാവാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഉദ്ദീപനത്തോട് ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം ആന്തരിക ഉദ്ദീപനത്തോടും ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനത്തോടും ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ മക്കളെ നാടീ വ്യവസ്ഥ എന്നൊരു വലിയ സംവിധാനം ഉണ്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാടീ വ്യവസ്ഥ എന്നൊരു വലിയ സംവിധാനം നാടി വ്യവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലച്ചോറ് അതുപോലെ സുഷുംന ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശം അതോടൊപ്പം നാടികൾ ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് തലച്ചോറ് സുഷുംന ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശം വിവിധ തരം നാടികൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരു സംവിധാനമാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ നമ്മളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ മെസ്സേജുകൾ സന്ദേശ വിനിമയങ്ങൾ പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ പ്രസരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ ഇപ്പൊ നോക്കി നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൽ നിന്നൊരു പ്രകാശം പ്രതിഫലിച്ച് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമണി കടന്ന് കോർണിയ ലെൻസ് അവല് റെറ്റിന റെറ്റിനയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചു പ്രതിബിംബ രൂപം കൊണ്ടു അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശഗ്രാഹികൾ റോഡ് കോശങ്ങളോ കോൺ കോശങ്ങളോ ഉദ്ദീപിച്ചു ഉദ്ദീപന ആവേഗമായി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ആയി അതിനെ നേത്രനാടി തലച്ചോറിൽ സെറിബ്രത്തിൽ കാഴ്ചയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു സെറിബ്രം ആ വിവരം തിരിച്ച് നമ്മളെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചു അപ്പോഴാ നമ്മൾ കാണുക നമ്മൾ നോക്കിയ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാഴ്ച എന്നുള്ള അനുഭവം സാധ്യമാണ് പക്ഷെ ഇത്ര അധികം സങ്കീർണമായ സ്റ്റെപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് അത്ര അത് വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് സാധ്യമാവുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാടീ വ്യവസ്ഥയുടെ സംവിധാനമാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ സന്ദേശ വിനിമയങ്ങൾ നടത്താൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാധാന്യം അപ്പൊ നാടി വ്യവസ്ഥ തലച്ചോറും സുഷുംനയും ന്യൂറോണും നാടികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് നാടി വ്യവസ്ഥ ഈ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശം നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശം എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശം മകളെ ഈ നാടി കോശങ്ങൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജുകൾ സന്ദേശം പ്രവഹിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ നൂറ് മീറ്ററോളം വേഗത്തിൽ ആവേഗങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ ഏതിലൂടെ പ്രസരിക്കും ന്യൂറോണിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശത്തിലൂടെ നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആയ നാടികോശത്തിലൂടെ വളരെ വേഗത്തിൽ സന്ദേശ വിനിമയം സാധ്യമാണ് അതാണ് പല പ്രക്രിയകളും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നത് നാടി കോശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിക്ചർ കൂടിയാണ് സാധാരണ പരീക്ഷക്ക് റീഡ്രോ പകർത്തി വരക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ഫിഗറും കൂടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാടി കോശം മകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് നാടികൾ നാടി കോശങ്ങളുണ്ട് ഒരു നാടി കോശവും മറ്റൊരു നാടി കോശവുമായി കണക്ട് ചെയ്യാതെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് പല രീതിയിൽ സംവിധാനിച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് തണുപ്പ് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചൂട് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വേദന സ്പർശം മർദ്ദം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് രുചി അതുപോലെ മണം ഇതൊക്കെ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കാലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് അതുപോലെ ചെവി ചെവിക്കൂട ആ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ
തണുപ്പിന്റെ ഗ്രാഹികൾ കൂടുതലാണ് കാലിന്റെ അടിഭാഗത്തും ചെവിക്കുടയിലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര വേനലക്കും കാലിന് അല്ലെങ്കിൽ കാലൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് പൊതച്ചിട്ട് കിടക്കുന്നത് കാലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് തണുപ്പ് കൂടുതലാണ് നമ്മള് കവിളിൽ ചൂടിന്റെ ഗ്രാഹികൾ കൂടുതലായി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്ന ഭാഗമാണ് കവിള് അപ്പൊ നമ്മൾ വിരലിന്റെ അറ്റത്ത് വിരലുകളുടെ അറ്റത്ത് സ്പർശ ഗ്രാഹികൾ കൂടുതലാ നിങ്ങൾക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്ര തിരക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ പോയി ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗവും പല സ്ഥലത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്താലും ഒരു പക്ഷെ ആരിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എത്ര അർജന്റ് ഉള്ള ഒരാളെയും നമ്മൾ വിരൽ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്താൽ ഒരാളെ സ്പർശിച്ചു പോയാൽ ആ വ്യക്തി എന്തായാലും പ്രതികരിക്കും വിരൽ കൊണ്ട് ഒരാൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി പ്രതികരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഗ്രാഹികൾ ന്യൂറോണിന്റെ നാടികോശത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഗ്രാഹികൾ പല രീതിയിലാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പല ഭാഗത്തും ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം ഒരുപാട് ന്യൂറോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാടികോശങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ ന്യൂറോണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക മകളെ ന്യൂറോണിന് പ്രധാനമായും കോശശരീരം ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ കോശശരീരം ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് കോശശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് കോശശരീരം ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ട ഒരു നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു കാണുന്ന നാടി തന്തുവാണ് വലിയ നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ മറക്കരുത് ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമാണ് കോശശരീരം കോശശരീരം പുറത്തേക്ക് നീണ്ട നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന ചെറിയ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു കാണുന്ന നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ അറ്റം ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന ചെറിയ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആക്സോണൈറ്റ് വീണ്ടും സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന മുഴകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഓരോ ആക്സോണൈറ്റിന്റെയും അറ്റത്ത് ചെറിയ മുഴകൾ കാണാൻ പറ്റും ആ ഭാഗത്തെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നാണ് പറയാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന ചെറിയ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആക്സോണൈറ്റുകൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന മുഴകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ കോശശരീരം കോശശരീരം പുറത്തേക്ക് നീണ്ട നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്സോണൈറ്റുകൾ ആക്സോണൈറ്റുകൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന മുഴകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു അനന്തു ഒന്ന് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത അനന്തു കെ ഹലോ സർ ആ മോനെ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാ ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മക്കളെ കോശശരീരം ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം കോശരീരം പുറത്തേക്ക് നീണ്ട നാടി തന്തുവായ ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന ചെറിയ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ ആക്സോണൈറ്റും സിന്റിക് നോബ് എന്ന മുഴുവൻ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ഇനി ന്യൂറോണിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആക്സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഭാഗം ഡെൻഡ്രോൺ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീണ്ടതായിരുന്നു ആക്സോൺ ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്നതാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ആ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആയിഷ മിൻഹ ഹലോ സർ 
ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് അല്ലെ എങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോന്റെ ശാഖകൾ ഏതാ എങ്ങനെ ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് എങ്കിൽ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകൾ ഏതാ ഡെൻഡ്രോണൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണൈറ്റ് എന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ ആക്സോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റ് ആവുമ്പോ ഡെൻഡ്രോണും ഡെൻഡ്രോണൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നരുത് പറയരുത് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകൾ ഏതാ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ അപ്പൊ മക്കള് ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അപ്പൊ ന്യൂറോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ കോശ ശരീരം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീണ്ട നാടി തന്തുവാണ് ആക്സോൺ ആക്സോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ആക്സോണൈറ്റ് ആക്സോണൈറ്റുകൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന മുഴകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ശാഖകളാണ് ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഫിഗറില് ശ്വാൻകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ആവരണം ഉണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ പേരാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയും അതായത് മക്കളെ പരീക്ഷ സ്കൂളിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന ഏത് പരീക്ഷക്കും എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാവുന്ന ചോദ്യമാണ് മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശാൻകോശങ്ങളാൽ മയലിൻ ഷീത്ത് അത് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ മയലിൻ ഷീത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ധർമ്മം നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കൊള്ളി എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് അതിന്റെ ധർമ്മം എന്ത് ഒന്ന് എഴുതിക്കോ എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് അതിന്റെ ധർമ്മം എന്ത് എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് അതിന്റെ ധർമ്മം എന്ത് എന്താണ് മയലിൻ ഷീത്ത് അതിന്റെ ധർമ്മം എന്ത് എഴുതിക്കോളി ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ശ്വാൻകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശ്വാൻകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് കാണപ്പെടുന്ന ശ്വാൻകോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരാവരണമാണ് 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 മയലിൻ ഷീത്ത് ഒരാവരണമാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് മയലിൻ ഷീത്ത് മകളെ അടുത്ത ഏതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം പൊതുവെ ആക്സോൺ ആണ് ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മെസ്സേജിനെ നമ്മളിവിടെ ആവേഗം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിളിക്കുക അഥവാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദ്ദീപനം നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉടനെ ആവേഗം ഉണ്ടാകും മെസ്സേജ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറും ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാലിൽ ആണി തിറക്കെ മുള്ളി തിറക്കൊക്കെ ചെയ്താല് ആ വേദന എന്നുള്ള ഉദ്ദീപനം നമ്മളിൽ സംഭവിച്ചു ഉടനെ നമ്മളിൽ ആവേഗം ഉണ്ടായി അഥവാ അവിടെ നിന്ന് ആ വേദന ഉണ്ടായി എന്നുള്ള മെസ്സേജ് തലച്ചോറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവഹിച്ചു തലച്ചോറിന്ന് നമുക്ക് മുള്ളി തറച്ച ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടും പ്രവഹിക്കും നമ്മള് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ആവേഗങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജുകളാണ് ഉദ്ദീപനം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആവേഗം 
അപ്പൊ ആവേഗത്തെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് വാക്സോൺ ഒരു ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒരു പങ്ക് ഒരു റോള് ന്യൂറോണിൽ ഉണ്ട് ന്യൂറോണിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്കാൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലെയും ധർമ്മം പ്രവർത്തനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണി ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആക്സോൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണ കവചം ഒരു ആവരണം ഉള്ളത് അതിന്റെ പേരാണ് മായലിൻ ഷീത്ത് മനുഷ്യത്തിന്റെ ധർമ്മം എഴുതിക്കോ ഇനി ഒരു ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഇട്ട് എഴുതിക്കോ എഴുതിക്കോ ആക്സോണിനെ ആക്സോണിനെ പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും ആക്സോണിനെ പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു ആക്സോണിനെ പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ധർമ്മം ആക്സോണിന് ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു മൂന്ന് ആക്സോണിലൂടെയുള്ള 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 ആവേഗങ്ങളുടെ ആക്സോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ ആക്സോണിലൂടെ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഷാൻ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരാവരണമാണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോണിന് പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതാണ് മൈലിഷീത്ത് ദിയൂഫെ ദിയൂഫ് 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 ഇത് കേൾക്കണില്ലേ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിയൂഫ് ദിയൂഫ് ഉറങ്ങിയോ അഫ്ലേവ് പി ടി വൺ തേർട്ടി ഫോർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അഫ്ലേവ് പി ടി ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണില്ല ആർക്കും ഹലോ കേൾക്കണില്ലേ ആ കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ ഇവരാരും പ്രതികരിക്കാത്ത വിളിച്ചിട്ട് അസ്മാ ജുമാന 
എവിടെയാ മോളി ഉള്ളത് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ എഴുതിയതൊന്ന് വായിച്ച അസ്മ എന്താ ആരും പ്രതികരിക്കാത്ത പുറമേ നിന്നുള്ള പരുക്കുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു എക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷണം നൽകുന്നു ചുറ്റും ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണത് ഇവിടെ കേക്കണില്ല ഇടക്ക് വരും ഇടക്ക് പോവും റേഞ്ച് ഇല്ല റേഞ്ച് കൊറവാ എവിടെ വീട് വീട് വടപ്പുറം ഇപ്പൊ കേൾക്കുണ്ടോ ഇപ്പം മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞോണിന്റെ പുറമേയുള്ള പുറമേ നിന്ന് പൊറിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിയൂഫ് പോയോ കഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ അത് മാത്രം കേൾക്കാതെയായി അപ്പോഴാണ് പോയത് സാറ് പിന്നെ അതിന് മുൻപ് എടുത്തതും കേട്ടിട്ടില്ല എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് ചിലത് കേട്ടിട്ടില്ല മറ്റാർക്കേലും കേൾക്കാത്തുണ്ടോ മക്കളെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ധർമ്മം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ട് എഴുതിയത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ലിയർ ആവാത്തതുണ്ടോ അതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി പറയണോ ഇല്ല ദിയൂഫേ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നാ മതിയോ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ ഇനി എങ്ങനെ കട്ടാവണി ഒന്നും എന്നോട് പറയണ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ മക്കളെ മൈലിൻ ഷീത്തിന്റെ ധർമ്മവും മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നു പുറമേ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആക്സോണിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു അതോടൊപ്പം ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്റർ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ന്യൂറോൺ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം ധാരാളം ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാ ന്യൂറോണുകളുടെ ആക്സോണിനെയും പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ല അഥവാ 
മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മൈലിനീഷ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മൈലിനീഷ്യത്തോട് കൂടിയ ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മൈലിനീഷ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്ക മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മൈലിനീഷ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോണും ഉണ്ട് മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോൺ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെളുത്ത നിറത്തിലാക്കാണ് മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോൺ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണുക മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തെ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ആ ഭാഗത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക മൈലിനീഷ്യത്തുള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ആ ഭാഗത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്നാൽ മൈലിനീഷ്യത്തുള്ള ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചാര നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ഗ്രേ കളറിലാണ് ആ ഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നാണ് വിളിക്കുക മൈലിനീഷ്യത്തുള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈലിനീഷ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചാര നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക ആ ഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക മനസ്സിലാക്കുക മൈലിനീഷ്യത്തുള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈലിനീഷ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തെ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക മൈലിനീഷ്യത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈനീഷ്യത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തിന് ഗ്രാ മാറ്റർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും ഗ്രാ മാറ്റർ എന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ജീവലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷകർ എന്ന് പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ജോഡി പ്രകാശഘട്ടവും ഇരുണ്ടഘട്ടവുമായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യത്തെ ജോഡി പ്രകാശഘട്ടം എന്താണെന്നും ഇരുണ്ടഘട്ടം എന്താണെന്നുമാണ് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ജോഡിയാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താണെന്നും ഗ്രാ മാറ്റർ എന്താണെന്നും പഠിക്കാനുള്ളത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ഗ്രാ മാറ്റർ മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കാണ് മൈലിൻഷീത്തുള്ള ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തിന് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മൈലിൻഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ന്യൂറോൺ ചേർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചാര നിറത്തിൽ കാണപ്പെടും ആ ഭാഗത്തിന് ഗ്രാ മാറ്റർ എന്നുമാണ് വിളിക്കുക നമ്മളെ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് തലച്ചോറിന്റെ പുറത്ത് ഗ്രാ മാറ്റർ ആണ് തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് മാറ്ററും തലച്ചോറിന്റെ പുറത്ത് ഗ്രാ മാറ്ററും അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി മൈലിനീഷ്യത്തുള്ള ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടും മൈലിനീഷ്യത്തുള്ള ന്യൂറോൺ അഥവാ വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ ന്യൂറോൺ മൈലിനീഷ്യത്ത് കൂടുതലാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്ക് ഈ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് മാറ്ററും തലച്ചോറിന്റെ പുറത്ത് ഗ്രാ മാറ്ററും കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആവേഗങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആവേഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രവഹിക്കേണ്ടത് അതാണ് തലച്ചോറിന്റെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് മാറ്റർ കൊടുത്തത് എന്നാൽ തലച്ചോറിന്റെ പുറത്ത് ഗ്രാ മാറ്റർ ആണ് അഥവാ പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്ക ശ്രദ്ധിക്കണേ പരീക്ഷക്ക് ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ് ഗ്രാ മാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാ മാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുതലാണ് 
ഗ്രേ മാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് അഹമ്മദ് യാസീൻ യാസീനെ മോനൊന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആൻസർ അഹമ്മദ് യാസീൻ അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രാമാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുതലാണ് ഹലോ അഹമ്മദ് യാസീൻ കേൾക്കണില്ലേ ന്യൂറോണില് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ ഒന്നും എന്ത് കൂടുതലായി എന്ത് കാണപ്പെടാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൈലിൻ ഷീറ്റ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്ററും കാണപ്പെടാത്ത ഭാഗം ഗ്രാ മാറ്ററും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താ ഗ്രാ മാറ്റർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചോദ്യം ഗ്രാമാറ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വൈറ്റ് മാറ്ററിലാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്ററിലൂടെ പറയാൻ കഴിയില്ല ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ കാരണമാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം അറിയില്ല സാറെ ഓക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ ഹന്നമോളെ നമ്പർ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഹലോ സർ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള് അതിന്റെ ആൻസർ അവിടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യത്ത് കൂടുതലായാല് ആ വേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുവോ മനുഷ്യത്ത് കൂടുതലായാൽ ആ വേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുവോ അതില്ല മനുഷ്യത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് മോള് പറഞ്ഞല്ലോ അതുമായി ചെറിയൊരു ഇതല്ലുള്ളൂ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാ കിട്ടൂലേ എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോ ആ വേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുന്നത് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ അതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക എന്നെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈവക്ക ഓക്കെ അതിനാൻ പി കെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനാ തന്നെ പോയോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആൻസർ അറിയണവര് മോനെ അതിനാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ പോകുന്നുണ്ട് പൊതിന് സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിനെ പുറത്തേക്ക് വിടാതെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേതാണെങ്കിൽ അതായത് മൈലിഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ 
മൈലിൻഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം പറഞ്ഞോടുത്ത് അങ്ങ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൈലിൻഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൈലിൻഷീത്ത് ആക്സോണിലൂടെയുള്ള വേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൈലിൻഷീത്ത് കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ വൈറ്റ് മാറ്റർ മൈലിൻഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗമാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് മൈലിൻഷീത്ത് ഉണ്ട് മൈലിൻഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വൃന്ദ അല്ലേ ഹലോ പോയോ ആരാണ് വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിനെ കാണാല്ലോ പോയോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യൂ വൃന്ദ എന്തൊരു മക്കളാണത് പ്രതികരിച്ചിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണല്ലോ അങ്ങനെ പ്രതികരണം ഇല്ലാത്ത പോലെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ ബാച്ചാണോ അത് നേരത്തെ ഹലോ സർ എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതാരാണ് അഞ്ജലി ഞാൻ പറയണ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അഞ്ജലിക്ക് റേഞ്ചൂല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മള് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തോ അതായത് മക്കളെ മൈലിൻഷീത്തിന്റെ ധർമ്മം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ മൈലിൻഷീത്ത് ഉള്ള ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പ്രവഹിക്കും ഗ്രേ മാറ്ററിൽ എന്തില്ല മൈലിൻഷീത്ത് ഇല്ല അവിടെ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കുറവാകും വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ എന്തുണ്ട് മൈലിൻഷീത്ത് ഉണ്ട് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുതലാകും നമ്മളെ ചോദ്യം ഗ്രാ മാറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വൈറ്റ് മാറ്ററിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ മൈലിൻഷീത്ത് കാണപ്പെടുന്നു മൈലിൻഷീത്ത് ആക്സോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അത് കാരണമാണ് ഗ്രാ മാറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈറ്റ് മാറ്ററിൽ ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂടുന്നത് നേരത്തെ ഹെന്ന ആരോ പറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി പറയാനുള്ളായിരുന്നു എന്തായാലും മക്കളെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വൈറ്റ് മാറ്ററും ഗ്രാ മാറ്ററും എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആവേഗങ്ങളുടെ രൂപീകരണം സ്ക്രീനിൽ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കാം സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ബയോളജിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഓർമ്മയില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈവിട്ടാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഓക്കെ വൃന്ദ ഞാൻ അറിയണ്ടോ ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ പറഞ്ഞ വൃന്ദ എന്താ ആ ഓക്കെ ഹലോ സർ ആരാണ് നിഹാന വൃന്ദ ആരാ പറയണേ ഹലോ പറയൂ എന്താ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കുഞ്ഞറക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യങ്ങൾ ആ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മോളെ വീട് എവിടെയാ കുണ്ടുതോടെ കുണ്ടുതോടെ എവിടെ കുണ്ടുതോടെണേ എന്നെ അറിയോ ഞാൻ കുണ്ടുതോടാണ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാ കുണ്ടുതോടെ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ ചളിരിങ്ങൽ ആരാ മോളാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഓക്കെ അപ്പൊ മോള് ചേച്ചിമാരൊക്കെ എന്നെ അറിയാലോ ജനീഷ് മാഷ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ആ ചോദിച്ചു നോക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ കുഞ്ഞറയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവരഹസ്യം എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ ആദ്യം മൈക്രോസ്കോപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗാന്ധിജി സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നുണ്ട്
മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയോൺ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നാഡീകോശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺ ഒരു കോശമാണല്ലോ മറ്റു കോശങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ന്യൂറോണിന് പ്ലാസ്മാ സ്ഥരുണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മാ സ്ഥരം ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മാ സ്ഥരത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് എല്ലാ സമയത്തും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കാം ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മാ സ്ഥരത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മാ സ്ഥരത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതികരണം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ അവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദീപനം ചൂട് തണുപ്പ് വേദന സ്പർശം ഇതൊക്കെ ഉദ്ദീപനാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാഹ്യ ഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യ ഭാഗത്തേക്കും വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോണിക സന്തുലനത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഉള്ള ആറ്റമാണ് ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മാ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുന്നതോടു കൂടി ബാഹ്യ ഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യ ഭാഗത്തേക്കും വരും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അയോണിക സന്തുലനം ബാഹ്യ ഭാഗം പോസിറ്റീവും ഉൾഭാഗം നെഗറ്റീവും ആയിരുന്നു ആ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം മാറ്റം വന്നല്ലോ ഈ മാറ്റമാണ് അവിടെ ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായത് ഈ അയോണിക സന്തുലനത്തിൽ ബാഹ്യ ഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്നതോടു കൂടി അയോണിക സന്തുലനത്തിൽ മാറ്റം വന്നു വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചു അതവിടെ എന്ത് രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായി ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായി എന്താ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക തൊട്ടടുത്ത് ഈ പ്ലാസ്മാ സ്ഥലത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തും ഇതുപോലുള്ള വ്യതിയാനം സംഭവിക്കും അപ്പോഴോ നേരത്തെ സംഭവിച്ചത് പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറും പഴയതുപോലെയാവും അപ്പൊ ആവേഗം കുറിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവും അങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോണിലൂടെ ഉടനീളം ആവേഗം പ്രസരിക്കുക അതായത് പ്ലാസ്മാ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്നതോടു കൂടി അയോണിക സന്തുലനത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഈ മാറ്റം എന്ത് രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമാവും ആവേഗം രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമാകും അത് തൊട്ടടുത്ത കോശത്തിനും ഇതേ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ നിൽക്കും അങ്ങനെ നൈമിഷികമായി വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ അയോണിക സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനമാണ് ആവേഗം രൂപം കൊള്ളാനും ന്യൂറോണിലൂടെ ഉടനീളം ആവേഗം പ്രസരിക്കാനും കാരണമാവുക ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളി എന്താ ചോദിക്കണ ഹലോ ഹലോ സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുങ്ങണത് ആരാ നേരത്തെ സംഭവിച്ചല്ലോ അത് മകളെ ചോദിക്ക് പറഞ്ഞു തരാ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാ നമുക്ക് അർജന്റ് ഒന്നുമില്ല സാവധാനം പറഞ്ഞു പോകാനേ ഉള്ളൂ ആ അതിനാന് പിന്നെ ഹെന്നമോള് ഹെന്നമോൾ എന്താ പറയണേ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പറഞ്ഞു തരാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇനി വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് കേട്ടോളി പറഞ്ഞു തരാം മറ്റു കോശങ്ങളെ പോലെ തന്നെ നാഡീകോശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മാ സ്ഥരം ആ പ്ലാസ്മാ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുന്നതോടു കൂടി ഉദ്ദീപനങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഒന്നും സംഭവിക്കൂല ഒരു മാറ്റം ഉണ്
ബാഹ്യഭാത പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കും പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചൂടോ തണുപ്പോ വേദന സ്പർശോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുന്നതോട് കൂടി ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നേരെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യഭാഗത്തേക്കും ആയി മാറും അപ്പൊ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ വ്യതിയാനം വന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് തുലനം എങ്ങനെയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥ വേണ്ടത് ബാഹ്യഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പോഴാണ് അവിടെ പാരിറ്റി അവിടെ തുലന ഉള്ളത് പക്ഷെ തുലന സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എന്ത് വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യഭാഗത്തേക്കും പോന്നു അപ്പൊ അവിടെ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായില്ലേ മാറ്റം ഉണ്ടായല്ലോ ആ മാറ്റം അവിടെ എന്ത് രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായി ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായി ആ സന്ദേശം എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോകണല്ലോ മുമ്പിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണല്ലോ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവുക ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഭാഗം അതായത് ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ബാഹ്യഭാഗത്തേക്കും വന്നിരുന്നല്ലോ അത് പഴയതുപോലെയാവും ആവേഗ രൂപം കൊള്ളുന്നോട് കൂടി ബാഹ്യഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയായി മാറും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് തന്നെയായി മാറും അപ്പൊ ആവേഗം അവിടുന്ന് നേരെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കും അപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത് ഇതേ സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മുന്നോട്ട് കുതിക്ക ചെയ്യാം ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത ചോദിച്ചോളി മനസ്സിലായിട്ട് പോയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു അർജൻറ്റും ഇല്ല മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളി മനസ്സിലായവരൊന്ന് കൈ നോക്കിക്ക് നീ ഉണ്ടല്ലോ അനന്തു അഷറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് സജാദ് നിത നിഹാന സനോദ് അഫ്ലഹ് ദിൽഫ ഇത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിഹാന ബാക്കിയുള്ളൊരു കൈ എത്തിക്കോളി നിഹാന ഒന്ന് മൈക്കോൺ ചെയ് നിഹാന എനിക്ക് തോന്നിയത് കഴി പൊക്കാത്തവരൊന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല മക്കളെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഹലോ സാർ ഓക്കെ അതിനാൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തത് പറഞ്ഞാണ് അതന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആദ്യം തൊട്ട് പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് ഏതാ ചാർജ് ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് ഏത് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആ ഉൾഭാഗത്തോ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതിനാണല്ലോ മറുപടി പറയുന്നത് അഹമ്മദ് വസീം ആരോ വന്നല്ലോ നെഗറ്റീവ് അതിനാ പോയോ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആയാ ചെയ്യാ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആള് ഇവിടെ വേണ്ടേ മനസ്സിലായിരിക്കണറിയേണ്ടത് അറിയേണ്ടത് ആരാന്ന് കൈ നോക്കി അനന്തു ഓക്കെ അനന്തു മോനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ നീ കൈതാതിക്കോ ന്യൂറോണിന്റെ പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് 
നമ്മളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനം നടക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യഭാഗത്തേക്കും പ്രസരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക സാധാരണ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ രണ്ടു പേര് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരാൾ രണ്ടു പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് റൂമുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ റൂമിലാണ് കിടക്കാറ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറി കിടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വിളിക്കാണ് ഏത് റൂമിലാണ് കിടക്കണത് എന്ന് ഇവർ മാറി കിടന്ന കാര്യം അമ്മക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ എന്തായി വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി സന്തുല ആ ഒരു തുലനത്തിൽ മാറ്റം വന്നു ഇവിടെ അതിനെ സംഭവിക്കണേ ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിലേക്കും ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യഭാഗത്തേക്കും വരുമ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു തുലനം സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ആ മാറ്റമാണ് അവിടെ ആവേഗം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായത് അങ്ങനെയാണ് ആവേഗം മുന്നോട്ട് കുതിക്കണത് ന്യൂറോണിലൂടെ പ്രവഹിക്കണത് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി മനസ്സിലാവാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഒരു അവസരം തരാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇഷാല്ല ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ആവേഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണും ആക്സോണൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡെൻഡ്രോണും ഡെൻഡ്രൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരൊന്നും പണി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളായ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ പണി നമ്മൾ വലത് കാലിലെ തള്ളവിരലിൽ നിന്ന് ആണി തറച്ചു ആണി കുത്തി ആ വലത് കാലിലെ തള്ളവിരലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആണി തറച്ചപ്പം പിൻവലിക്കും പ്രതി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചു പിൻവലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കാരണമായത് ആ വേദനയാണ് വേദന എന്നുള്ള ഉദ്ദീപനമാണ് അപ്പം ആ വലത് കാലിലെ തള്ളവിരലിൽ ആ അറ്റത്ത് ഒരു ഗ്രാഹി ഉണ്ടാകും വേദനയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ഒരു ഗ്രാഹി ഉണ്ടാവും ആ ഗ്രാഹിയാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഡെൻഡ്രൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റുകളാണ് എല്ലാ ഉദ്യപനങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു കവളിൽ ചൂടിന്റെ ഗ്രാഹി അവിടെ ചൂടിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ചൂട് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് വിരലുകൾ അറ്റത്ത് സ്പർശഗ്രാഹി അവിടെ സ്പർശനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന്റെ പണി ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് സംഭവിക്കുക ഉദ്ദീപനം നടന്നാൽ ഉടനെ അവിടെ ആവേഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടായാൽ അത് മെസ്സേജ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറും സന്ദേശമായി മാറും അതിന്റെ പേരാണ് ആവേഗം അപ്പൊ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ ആ ഉദ്ദീപനത്തെ ആവേഗ രൂപത്തിൽ ഡെൻഡ്രോണിന് കൊടുക്കും ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖയാണല്ലോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖയാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അപ്പൊ ഡെൻഡ്രോൺ ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ച ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ ഉടനെ അതിനെ ആവേഗ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഡെൻഡ്രോണിന് കൈമാറും ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഡെൻഡ്രോണിന് കൊടുത്തു ഡെൻഡ്രോൺ അതിനെ കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുക്കും ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ അത് നേരെ ഡെൻഡ്രോണിന് കൈമാറും ഡെൻഡ്രോൺ അത് കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം ന്യൂറോണിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദ്ദീപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചു ഡെൻഡ്രോണിന് കൈമാറി ഡെൻഡ്രോൺ അതിന് കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ ഈ ആവേഗത്തെ ഈ മെസ്സേജിനെ ആക്സോൺ ആണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക നമ്മൾ വലത് കാലിലെ തള്ളവിരലിലെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് വേദന എന്നുള്ള ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചു ഡെൻ തൊട്ടടുത്ത് ഡെൻഡ്രോണിന് കൈമാറി ഡെൻഡ്രോൺ അതിന് കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കോശ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആക്സോൺ അതിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അതിനെ ആക്സോൺ ആണ് ആവേഗങ്ങളെ പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നത് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചു ഡെൻഡ്രോണിന് കൈമാറി ഡെൻഡ്രോൺ എന്നും കോശ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ആക്സോൺ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ വരെ ഒരു ന്യൂറോൺ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ന്യൂറോൺ അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അറ്റത്തു
ഐസോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബോടുകൂടി ഒരു ന്യൂറോൺ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗം പ്രവഹിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗം പ്രസരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് തരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിച്ചിടി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗം പ്രവഹിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എഴുതി ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗം പ്രവഹിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കള്ളിൽ നിന്ന് വരച്ച് എഴുതേണ്ട അതിനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി തൽക്കാലം ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെ ആവേഗം പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രസരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ന്യൂറോണിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ധർമ്മം എഴുതേണ്ട ആ പാർട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എഴുതി കഴിഞ്ഞവരല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കി വെരി ഗുഡ് മിൻഷാ മെഹബൂബ് ആദ്യം കൈവക്കിയ ആളെ നിലക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞ വെരി ഗുഡ് മകളെ ഇതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയണ്ടോ കൈ വെക്കിയവരിൽ ഓക്കെ ഞാൻ കൈയാത്തിക്കോളി അപ്പൊ ഫ്ലോ ചാർട്ട് പരീക്ഷക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ ആ പ്രസരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണ് കോശശരീരം ആക്സോണ് ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എങ്ങനെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണ് കോശശരീരം ആക്സോണ് ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബോടുകൂടി എന്ത് അവസാനിച്ചു മക്കളെ ഒരു ന്യൂറോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗത്തിന്റെ പ്രവാഹം നില നിലച്ചു പോയി നിന്നുപോയി പക്ഷെ അവിടം വരെ മാത്രം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തണം തലച്ചോറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വിവിധ ന്യൂറോണുകളിലൂടെ നമ്മൾ വലുത് കല്ല തള്ളവരെല്ലാണോ ആണി നിറച്ചത് അവിടേക്ക് എത്തണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുള്ളൂ പ്രതികരിക്കുള്ളൂ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാവുന്നതാണ് പറയണേ അതും കൂടി പറയാനുള്ള സമയം നമുക്കുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് മുഴകളുണ്ട് ആ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന ഭാഗത്ത് ആവേഗം എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങി ഡെൻഡ്രോൺ വഴി കോശരീരത്തിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്ന് ആക്സോൺ വഴി ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ഒരു ആവേഗം ഒരു മെസ്സേജ് എത്തിയാൽ ഉടനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും ആ മുഴകളിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക രാസവസ്തു ആ രാസവസ്തുവിന് നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്നാണ് പറയാ ശ്രദ്ധിക്ക പുസ്തകമുള്ള ആളുകൾക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണാൻ പറ്റും നാടീയ പ്രേക്ഷകം അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് എവിടേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണൈറ്റ് അവസാനിച്ചോടുത്ത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് അഥവാ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് കാണാ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ സ്പർശിക്കാതെ കണക്റ്റഡ് അല്ലാതെ രണ്ട് ന്യൂറോണ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റ് അവസാനിക്കുന്നോടുത്ത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒറ്റ ന്യൂറോണ് അല്ല വിവിധ ന്യൂറോണുകൾ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സംവിധാനിച്ചേക്കാണ് എങ്ങനെ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ 
ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടറൈറ്റും അടുത്തടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണില്ല സ്പർശിക്കണില്ല ടച്ച് ചെയ്യണില്ല അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് അവിടെ ഒരു വിടവുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യണല്ലോ ആക്സോണൈറ്റും രണ്ടറൈറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടറൈറ്റും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ വേഗം തലച്ചോറിലേക്ക് കടന്നു പോവുക പക്ഷെ ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരണമെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ആദ്യ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് അഥവാ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും അവിടെ ആവേഗം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു രാസവസ്തു സ്രവിക്കണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ സിനാപ്സ് എന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ ഒന്നിന് സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് സിനാപ്സ് എന്നൊരു ഭാഗം ഉണ്ട് സിനാപ്സ് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ചന്ദ്രക്കല അല്ല വള്ളിയാണ് സാക്ക് സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു പേശീകോശവും തമ്മിലോ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രന്ഥീകോശവും തമ്മിലോ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അതായത് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു പേശീകോശവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രന്ഥീകോശവും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ ന്യൂറോണും പേശീകോശവും തമ്മിലോ ന്യൂറോണും ഗ്രന്ഥീകോശവും തമ്മിലോ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കോളി എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്താണ് സിനാപ്സ് എഴുതിക്കോ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാടികോശങ്ങൾ തമ്മിലോ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ ന്യൂറോണും പേശി കോശവുമായോ ന്യൂറോണും പേശി കോശവുമായോ ന്യൂറോണും പേശി കോശവുമായോ ന്യൂറോണും ഗ്രന്ഥി കോശവുമായോ ന്യൂറോണും ഗ്രന്ഥി കോശവുമായോ ഗ്രന്ഥി കോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിലോ ന്യൂറോണും പേശി കോശവും തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേശി കോശവുമായോ ന്യൂ കോശവുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് സിനാപ്സ് അപ്പൊ എന്താ സിനാപ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗം പക്ഷെ കൂടി ചേരാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആരൊക്കെ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടറൈറ്റും തമ്മിൽ കൂടി ചേരാതെയാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആവേഗം എത്തുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ അറ്റത്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബില് ആവേഗം മെസ്സേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വലത് കാല തള്ളവരിൽ മുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ആണി തറച്ചല്ലോ അവിടുന്ന് പോകുന്ന ആ ആവേഗം ആ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ആവേഗം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു രാസവസ്തു ആ രാസവസ്തുവിന്റെ പേര് നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഈ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏറ്റവും താഴെ അങ്ങ് കാണാൻ പറ്റും ആ രാസവസ്തുവിന് നാടീയ പ്രേക്ഷകം എന്നാണ് പറയാ അഥവാ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ഈ ആവേഗം കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എന്തു വേണം ഈ നാടീയ പ്രേക്ഷകം അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തു നിർബന്ധമാണ് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് അവിടെ ആവേഗത്തിനോട് കൂടി ഒരു രാസവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകം നേരെ സിനാപ്സിലേക്ക് ശ്രവിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഒരു നാടീയ ആവേഗം സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സിനാപ്സിലേക്ക് ആ വിടവിലേക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേരേണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് 
ഒരു രാസവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും താഴെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പേജിൽ ഏറ്റവും താഴെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന് രണ്ട് ഉദാഹരണം രണ്ടുദാഹരണങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന് ഇല്ലേ ഏതൊക്കെയാ നാടീയ പ്രേക്ഷകത്തിന് രണ്ടു ഉദാഹരണം ഡോപ്പാമിൻ ആ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മകളെ നാടിയ പ്രേക്ഷകരും രണ്ടു ഉദാഹരണം ഒന്ന് അസറ്റൈൽ കൊളിനും മറ്റൊന്ന് ഡോപ്പാമിനും രണ്ടു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടിയ പ്രേക്ഷകം സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് നേരെ സിനാപ്സിലേക്ക് ശ്രവിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതോടുകൂടി എന്തായി രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് അസറ്റൽ കൊളിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പാമിനോ പോലുള്ള ഒരു നാടീയ പ്രേക്ഷകം ഒരു രാസവസ്തു സിനാപ്സിലേക്ക് ശ്രവിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതോടുകൂടി എന്തായി തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് അഥവാ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉത്തേജിക്കും ഉദ്ദീപിക്കും അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിന് വിവരം കിട്ടുന്നത് അതുവരെ തമ്മിൽ ഒരു ടച്ചും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഈ വേദന എന്നുള്ള നമ്മളെ വലത് കാല തളവിരൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ വേദന എന്നുള്ള ആവേഗം സ്വീകരിച്ചു എപ്പം ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണൈറ്റ് അഥവാ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ഈ ഇതുപോലുള്ള രാസവസ്തു ഡോപ്പാമിനോ അസെറ്റൽ കൊളിനോ പോലുള്ള ഒരു രാസവസ്തു സിനാപ്സിലേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചപ്പം ശ്രവിച്ചപ്പം എന്തായി രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉത്തേജിച്ചു ഉദ്ദീപിച്ചു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിലൂടെ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യും എങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോണ് കോശശരീരം ആക്സോണ് ആക്സോണൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇനി തൊട്ടടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴോ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ഇതുപോലുള്ള രാസവസ്തു നാടിയ പ്രേക്ഷകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും മൂന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ന്യൂറോണുകളിലൂടെയാണ് ഈ ആവേഗം തലച്ചോറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തുക അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വേറെ വഴിയാണ് നമുക്ക് പറയാണ്ട് ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടായിട്ട് ഉദ്ദീപനം സ്വീകരിച്ചു ഡെൻഡ്രോൺ വഴി കോശശരീരത്തിലേക്ക് കൊടുത്തു കോശശരീരം അതിന് ആക്സോൺ ആക്സോൺ ആയിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് വരെ എത്തിച്ചു ഇനിയോ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ആവേഗത്തിനോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് ഒരു നാടിയ പ്രേക്ഷകം അത് അസെറ്റൽ കൊളിനോ ഡോപ്പാമിനോ ആവാം ഒരു നാടിയ പ്രേക്ഷകം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗമായ സിനാപ്സിലേക്ക് ശ്രവിച്ചു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ രണ്ടായിട്ട് ഉത്തേജിച്ചു അങ്ങനെ അതിലൂടെ നാടിയ ആവേഗം കടന്നു പോകും ഇതാണ് ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അഥവാ സിന ഈ പറഞ്ഞ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനും അതുപോലെ നാടിയ പ്രേക്ഷകത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അനിവാര്യമായ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തൊരു പങ്ക് ആവേഗങ്ങളുടെ പ്രസരണത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവാത്ത ആരെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞാലേ ചോദിച്ചോളി അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു നടിയ ആവേഗം ആക്സോണൈറ്റിന്റെ അറ്റത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു നാടിയ പ്രേക്ഷകം അത് അസെറ്റൽ കൊളിനോ ഡോപ്പാമിനോ ആവാം രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടി ചേരുന്ന ഭാഗമായ സിനാപ്സിലേക്ക് ശ്രവിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും അതിലൂടെ നാടിയ ആവേഗം കടന്നു പോകും നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ന്യൂറോണിന്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ന്യൂറോണിന്റെ പിക്ചർ ആ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ന്യൂറോണിന്റെ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിന്റെ ഇടക്ക് ആർക്കാണോ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് വരച്ചിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാറ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ആ നമ്പറിലേക്ക് നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എണ്ണം കൂടും വരയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എ ഫോർ ഒരു നോട്ട് ബുക്കിലെ പേജ
ഒറ്റ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ധർമ്മം എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കണം മറക്കരുത് ന്യൂറോണിന്റെ പിക്ചർ എല്ലാവരും വരയ്ക്കണം മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ സന്ദേശ വിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിൽ അടക്കം എല്ലാ ജീവികളിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉളവാക്കാൻ കാരണമായ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ഉദ്ദീപനം ഉദ്ദീപനം ബാഹ്യവും ആന്തരികവും ഉണ്ട് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ചൂട് തണുപ്പ് വേദന സ്പർശം എന്നെല്ലാം എന്നാൽ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനം നമ്മളിൽ ആന്തരികമായ രോഗാണു സംക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലെ ഘടകങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷറിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനമാണ് അപ്പൊ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനവും ആന്തരിക ഉദ്ദീപനവും ഉണ്ട് ഈ ഉദ്ദീപനത്തോടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ വേഗത്തിൽ സന്ദേശ വിനിമയം നടന്ന ഈ ഒരു ഉപാധി ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ കോശം ഒരു ന്യൂറോണിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗമായ കോശശരീരം ഉണ്ട് കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നീണ്ട ആവേഗങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആക്സോൺ എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആക്സോണിന്റെ അഗ്രഭാഗം ആക്സോണൈറ്റുകൾ എന്ന ചെറിയ ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആക്സോണൈറ്റുകൾ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന മുഴകളിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു ആവേഗങ്ങൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നാടി തന്തുവായത് കൊണ്ട് ആക്സോണിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാൻ കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ആവരണം കാണപ്പെടുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് മയലിൻ ഷീത്ത് മയലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ള ഭാഗം വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്നും മയലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഗ്രേ മാറ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു മയലിൻ ഷീത്ത് ആക്സോണിനെ പുറമെ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു ആക്സോണിന് ഓക്സിജനും പോഷണവും നൽകുന്നു ആക്സോണിലൂടെയുള്ള ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആക്സോണിന് ചുറ്റും ഒരു വൈദ്യുത ഇൻസുലേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മുകളെ ന്യൂറോണിന്റെ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രോണിന്റെ ശാഖകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഉദ്യോഗനം സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെൻഡ്രോണിന് കൈമാറുന്നു ഡെൻഡ്രോൺ അതിന് കോശശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും ആക്സോൺ അതിനെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആക്സോൺ അതിന് അറ്റത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിലേക്ക് എത്തും ഉടനെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്നും രണ്ട് ന്യൂറോണുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമായ സിനാപ്സിലേക്ക് ഒരു നാടീയ പ്രേക്ഷകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാസവസ്തു അത് ഡോപ്പാമിനോ അസെറ്റൽ കൊളിനോ ആവാം സിനാപ്സിലേക്ക് ശ്രവിക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിന്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും അതിലൂടെ നാടീയ ആവേഗം കടന്നു പോകും എങ്ങനെയാണ് ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉദ്ദീപനം സംഭവിച്ചാൽ ഉടനെ അവിടെ ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് സന്ദേശം രൂപം കൊള്ളും അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂ ആത്മാസ്തരത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗം എല്ലാ സമയത്തും പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗം നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉണ്ടാവുക പ്ലാസ്മാ സ്ഥലത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉൾഭാഗം നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഉണ്ടാവുക ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനം സംഭവിക്കുന്നതോടു കൂടി ബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉൾഭാഗത്തേക്കും ഉൾഭാഗത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബാഹ്യഭാഗത്തേക്കും ആയി മാറും അതോടുകൂടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ചെറിയ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടായി അയോണിക സന്തുലനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളിലേക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയോണിക സന്തുലനത്തിൽ ചെറിയൊരു വ്യതിയാനം മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഈ മാറ്റമാണ് ആവേഗ രൂപം കൊള്ളാൻ സന്ദേശ രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായത് അങ്ങനെ ന്യൂറോണിൽ ഉടനീളം ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് ആവേഗ ന്യൂറോണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരാം ചോദിക്കാം നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം അവസാനിപ്പിക്കില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ വിക്ടേഴ്സില് ക്ലാസ് തുടങ്ങാനായില്ലേ അതെ 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 ഓക്കെ മക്കളെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചോളി ക്ലിയർ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ 